বন্ধুরা এখন আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় শিখব সেটা হচ্ছে জৈব যৌগের কিভাবে ইউপ্যাক নামকরণ করতে হয় সেটা তো জৈব যৌগের ইউপ্যাক নামকরণ এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এটা আমাদেরকে অবশ্যই ভালোভাবে শিখতে হবে আমরা সরিয়ে সরিয়া এ বি সি ডি না জানলে যেভাবে ইংরেজি পড়তে পারবো না বা বাংলা পড়তে পারবো না লিখতে পারবো না ঠিক সেভাবে জৈব রসায়ন বা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি আমরা পড়তে চাই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি আমরা জানতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে জৈব যৌগের কিভাবে নামকরণ ইউপ্যাক নামকরণ করতে হয় সেটা আমাদেরকে শিখতে হবে তো এখানে আমি কিছু বেসিক কথাবার্তা লিখে রেখেছি দেখো যদি একটা কার্বন থাকে কোন একটা জৈব যৌগে যদি মাত্র একটাই কার্বন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি মিথ যদি দুটো কার্বন থাকে সেটাকে আমরা বলি ইথ যদি তিনটি কার্বন থাকে সেটাকে আমরা বলি প্রোপ যদি চারটি কার্বন থাকে সেটাকে আমরা বলি বিউট পাঁচটি থাকলে প্যান্ট এভাবে হ্যাগস হ্যাফট অফ নন ট্যাক আমি আবারও বলছি যদি একটি মাত্র কার্বন থাকে কোনো জৈব যৌগে যদি মাত্র একটাই কার্বন থাকে তাহলে সেই জৈব যৌগটার নামকরণ করতে গেলে শুরুতেই এরকম মিথ শব্দটা অবশ্যই আসবে যদি একটি কার্বন থাকে তাহলে সেটা হবে মিথ যৌগ যদি দুটো কার্বন থাকে তাহলে সেটা হবে ইথ যৌগ যদি তিনটি কার্বন থাকে সেটা হবে প্রোপ চারটি কার্বন থাকলে সেটা হবে বিউট পাঁচটি থাকলে প্যান্ট ছয়টি থাকলে হ্যাক্স সাতটি থাকলে হ্যাফট আটটি থাকলে অট এবং নয়টি থাকলে নন এবং দশটি থাকলে ডেক এখানে দেখো এই নামগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা মনে রাখার জন্য আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করতে পারি এখানে দেখো দশ বাংলায় যদি আমরা দশ লিখি এই যে বাংলাকে যদি ইংলিশে লিখি তাহলে অনেকটা এরকম হয় তো ডেক যদি লিখতে যাই তাহলেও কিন্তু এরকম ডি উচ্চারণ হয় তো এটা আমরা চাইলে এভাবে মনে রাখতে পারি দশ ডেক আবার দেখো নাইন নন মিল আছে তারপরে অক্ট লিখতে আটের মতো একটা উচ্চারণ আসে এভাবে আমরা চাইলে কিছুটা মনে রাখতে পারি তো এই শব্দগুলো আসলে গ্রিক শব্দ সেজন্যই শব্দগুলো কিছুটা উদ্ভট আর কি তো কোনো একটা জৈব যৌগে যদি একটা মাত্র কার্বন থাকে তাহলে সেটার মূল নামটা যেটা ওয়ার্ড রুট মূল নাম সেটা অবশ্যই মিথ হবে দুইটা থাকলে ইথ হবে তিনটা থাকলে প্রোপ হবে চারটা থাকলে বিউট হবে পাঁচটা থাকলে প্যান্ট হবে ছয়টা থাকলে হ্যাক্স হবে সাতটা থাকলে হ্যাফট হবে আটটা থাকলে অট অফ নয়টা থাকলে নন এবং দশটা থাকলে ব্যাক হবে এবার আমরা কিছু কার্যকরীমূলক শিখব তো এই কার্যকরীমূলক জানা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরীমূলকটাই কোন একটা জৈব যৌগের গোষ্ঠী বা জাত নির্ধারণ করে যদি আমরা কার্বন কার্বন একক বন্ধন দেখতে পাই কোন একটা যৌগে শুধুমাত্র কার্বন কার্বন একক বন্ড আছে একক বন্ধন আছে তাহলে সেই যৌগটা হবে অ্যালকেন আর যদি কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন থাকে সেটা হবে অ্যালকিন আর কার্বন কার্বন থ্রি বন্ধন এই যে এরকম সেটা হবে অ্যালকাই আর যদি ও এইচ মূলক থাকে এই যে এটা তাহলে সেই যৌগটা অবশ্যই অ্যালকোহল জাতের আর যদি সিএইচও এটা থাকে কার্যকরী মূলক তাহলে সেটা হবে অ্যালডিহাইড আর যদি সিও থাকে সেটা হবে কিটোন এবং এই যে এটা সি ডাবল ও এইচ এটা থাকলে সেই যৌগটা হবে কার্বক্সিলিক এসিড তো এই যে কার্যকরী মূলকগুলো আছে এই কার্যকরী মূলকগুলোই কোনো একটা জৈব যৌগ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন জাতের মধ্যে কোন ধরনের সেটা নির্ধারণ করে তো কার্যকরী মূলক সমগোত্র শ্রেণী অ্যালক্যান অ্যালকিন এই যে এই জিনিসগুলো আছে এটা নিয়ে আমি মোটামুটি আলোচনা করেছি আগের ভিডিওতে তো তোমরা চাইলে প্যারিস চেক করে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো তাহলে এখানে বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে বন্ধুরা একটা জৈব যৌগের নাম তিনটি অবিচ্ছিদ্ধ অংশ নিয়ে তৈরি হয় তিনটি অংশ কি একটি হচ্ছে প্রিফিক্স আর মাঝখানে থাকে যেটি ওয়ার্ড রুট রয়েছে বা মূল শব্দ রয়েছে সেটি এবং তারপরে থাকে সাফিক্স প্রিফিক্স ওয়ার্ড রুট এবং সাফিক্স এই তিনটি অবিচ্ছিদ্ধ অংশ নেই একটা জৈব যোগের নামকরণ হয়ে থাকে তো এখন আমরা শিখব এই দুটো অংশ কিভাবে নামকরণ করতে হয় এই দুটোর নাম কিভাবে আসে সেটাই আমরা একটু দেখবো এখন তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটো কার্বন বিশিষ্ট একটি যৌগ আছে তো দুটো কার্বন যদি থাকে তাহলে সেটার ওয়ার্ড রুট বা মূল শব্দ বা মূল নাম যেটা সেটা অবশ্যই ইথ হবে তারপরে আমাদেরকে সাফিক্স বা পরের যে শব্দটা আছে সেটা আমাদেরকে যোগ করতে হবে তো যোগ করব কিভাবে কার্যকরী মূলক দেখে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যৌগটাতে কার্বন কার্বন একক বন্ধন আছে সুতরাং এটা অবশ্যই অ্যালকেন গোষ্ঠীর বা অ্যালকেন জাতের আর অ্যালকেনের ক্ষেত্রে মূল শব্দ তারপরে আমাদেরকে এন যোগ করতে হবে অর্থাৎ ইথ যোগ এন ইথ এন ইথ 
एन इथ एन देखो ताहोले इटे क्या हमरा ये बाबे आलादा करे ना लिखे अवश्य इथ एन ये बाबे लिखते पारी आर इटा देखो तीन टा कार्बन आते तार मने इटा आर मूल शब्द तो होते प्रोप आर इखने देखो कार्बन कार्बन एको बंधुनी शुद्ध मात्रों रहे चे कार्य करे मूलों का हमरा देखते पाची कार्बन कार्बन एको बंधन इटी होते हैं एल केन गुस्थीर बा एल केन जातेर शुद्ध रंग इटा रहे शो हमारे के एन जुक करता होंगे ताहले देखो प्रोप एन प्रोप एन ताहले ये बाबे आलादा करे ना लिखे हमरा किंतु एक्शन द बा मूल नाम बा वाट रूट जेटा आते हैं शेटा होय ब्यूट तो ये खाना हम लोग देखते पड़ ची कार्जो कोरी मूलों को चे कार्बन कार्बन एको बंधन शुद्रांग इटर शेषे एन जो कोरे दी तो हो बे शुद्रांग नाम टा किंतु हुए जाते हैं ब्यूटेन ब्यूटेन आर ये खाना हम लोग देखते पड़ ची पास्टी कार्बन एवं कार्जो कोरी मू कार्बन कार्बन एक बंधन सूत्रा क्योंकि अलकैन जतर पांच टी कार्बन थे मूल नाम पैंट तरह के आगे मत एन जो कर दीते हैं कारण से अलकैन कार्यकरी मूलक कार्बन कार्बन एकक बंधन से जो पर साफिक्स हिसाब से एन जो करब तो ये जो एक साथ ही लिखे फिली तुम शब्द पैंट टैन हो जाए तो अलकैन नामकरण आसल ए कार्बन जो एक थे मिथैन दुईटा थे इथैन तीन थे प्रोपैन चार्टा थे बिउटैन पैंटैन हेक्सैन हेफटैन अक्टैन ननैन डैकैन एभवे कर अलकैनर मूल नाम एवं साफिक्स जो कर अंशटुकु है से तैरि अलकैनर क्षेत्र एबारे अलकिनर क्षेत्र अलकिनर क्षेत्र एखे दिबंधन दिए दीची कार्बन कार्बन दिबंधन आज सूतरा जौगुल हे अलकिन जतर और अलकिन क्षेत्र नाम शेषे इन जो करते हैं देखो दोटो कार्बन आगे मत ही मूल नाम इथ हो तरह जो करते इन देखो कि उच्चारण हो इथ इन इथ इन इथ इन तो ये अवश्य एक साथ ही लिखे फिलते परि इथ इन ये आलदा ना लिखे आलदा लिखार चाहते ये सुंदर देखा तालेटर नाम टा हुए जाते हैं इथिन ये बार एक है ना देखो तीन टी कार्बन आते हैं एवं कार्ड जो कोई मूलक किंतु ये जो कार्बन कार्बन दी बंद होन शुद्ध रंग ये टा होते हैं एल्किन जाते हैं तो एल्किन जहेतु शेहतु आमदर की शेषे इन जो कोट हो बे एक है ना तीन टा कार्बन आते हैं आगेर मोतोई ये टा प्रोप � प्रोपिन सूतरा यह आलदा ना लिखे क्योंकि एक साथ ही जौटा के लिखे फिलते परि नाम प्रोपिन एन देख योगटाते तो कार्बन कार्बन एकक बंधन कार्बन कार्बन दिबंधन दोटो आटार नाम अलकैन ना नहीं अलकिन निची अलकैन अलकैन नाम अनुसार तो यार नामकरण करते क्यों अलकिन नाम अनुसार इटार नामकरण कर कार्यकरी मूलक एक अग्रगण्य क्रम आई अग्रगण्य क्रम जो तुम्हारा देखो तुम्हारा देखते पाबा जो अलकिन अवस्थान अलकिन चे ऊपरे अर्थात अलकिन अलकिन चे शक्तिशाली सूतरा नाम अलकिन नाम अनुसार ही नामकरण करते अलकिन नाम अनुसार नामकरण कर देखो ये देखते चार कार्बन एक दुई तीन चार सूतरा इटर मूल जो नाम से बिउट एवं ये अलकिन जतर सूतरा इन जो करते पुरोटा जो एक साथ ही दी क्योंकि ये जाऊटिन तो यार मूल नाम छो बिउट एन ये गाफिक सह बिउटिन एबारे देखो एक दुई तीन चार पाँच पाँचटा कार्बन आखने कार्बन कार्बन दिबंधन आतरा ये हे अलकिन यार मूल नाम पैंट जेहतु पांच टी कार्बन रही है और ये दिबंधन आज के इन जो करते जो ये एक साथ ही दी तुम्हें जौटा पैंटीन हो जाए तो यह अलकिन जो जौगुलो आगुलर 
মূল নাম এবং সাফিক্স অ্যাড করে দিলে যে নামগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে এরকম হবে ইথিন ক্রোপিন বিউটিন প্যান্টিন হ্যাক্সিন হ্যাফটিন অক্টিন ননিন ড্যাকিন এরকম করে ইন ইন যুক্ত করতে হবে এবার আমরা পরের তাতে চলে যাচ্ছি অ্যালকাইনে তো অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শেষে আইন যোগ করতে হবে প্রথম যোগটাতে আগের মতোই দুটো কার্বন রয়েছে সুতরাং এটি কিন্তু ইথ মূল যে নামটা সেটা ইথ হবে তো আমাদেরকে পরে আইন যোগ করতে হবে যেহেতু এটা অ্যালকাইন কার্যকরী মূলক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন আছে সুতরাং আমাদেরকে পরে আইন যোগ করতে হবে তো এটার নামটা দেখো পুরোটা যদি আমরা একসাথে করে দিই এখন কিন্তু এটার নামটা ইথাইন হয়ে যাচ্ছে ইথাইন ইথাইন তো এখানে দেখো এটার ক্ষেত্রে ত্রিবন্ধন তো এখানে আমরা তিনটি কার্বন দেখতে পাচ্ছি তাহলে প্রোপ তারপরে আগের মতোই আইন তো আমরা যদি একসাথে করে দিই তাহলে এটার নামটা কিন্তু হয়ে যাবে এখন প্রোপাইন একইভাবে এটা হয়ে যাবে বিউটাইন এটা হয়ে যাবে প্যান্টাইন তারপরে আরেকটা ছয়টা যদি কার্বন থাকতো তাহলে হয়ে যাবে হ্যাকজাইন এবং সাতটা থাকলে হ্যাফটাইন এরকম শেষের দিকে আইন যোগ করতে হবে তো কার্বন কার্বন থ্রি বন্ধন থাকলে সেটা হবে অ্যালকাইন এবং নামের শেষে আইন যোগ করতে হয় এবার আমরা অন্য কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যৌগগুলোর মূল নাম এবং সাফিক্স অ্যাড করে দিলে নামগুলো কেমন হয় সেটা একটু দেখব এবার আমরা দেখব কার্যকরী মূলক যদি ও এইচ থাকে তাহলে নামকরণগুলো কেমন হয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও এইচ কার্যকরী মূলক আছে অর্থাৎ হাইড্রোক্সি মূলক আছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে অ্যালকোহল আর অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে নামের শেষে আ নল এটি যোগ করতে হয় তো এটি তোমরা কোনো বই পুস্তকে পাবে না তবে এভাবে যদি মনে রাখো তাহলে নামকরণ অনেকটা সহজ হয় আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা দুটো কার্বন আছে সুতরাং আগের মতোই এটা হবে ইথ আর এখানে আমরা কার্যকরী মূলক যেহেতু দেখতে পাচ্ছি ও এইচ অ্যালকোহলের সুতরাং ইথের সাথে আমাদেরকে আনল যোগ করতে হবে ইথ যোগ আনল তাহলে নামটা কেমন হয়ে যাচ্ছে ইথানল দেখো ইথানল তাহলে আমরা এটাকে আলাদাভাবে না রেখে একসাথে করে দিতে পারি একসাথে যদি আমরা করে দিই নামটা কিন্তু এরকম হয়ে যাচ্ছে ইথানল এখানে দেখো তিনটি কার্বন আছে এবং ও এইচ মূলক আছে আগের মতোই এটি একটি অ্যালকোহল এবং তিনটি কার্বন থাকায় নামটা হবে প্রোপ এবং পরে আমাদেরকে আ নল যোগ করে দিতে হবে তো এবার যদি আমরা একসাথে করে ফেলি তাহলে নামটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রোপানল এখানে দেখো চারটি কার্বন আছে সুতরাং মূল নামটা হবে বিউট এবং তারপরে আমাদেরকে আনল যোগ করে দিতে হবে এবার যদি আমরা একসাথে করে ফেলি তাহলে হয়ে যাবে বিউটানল এখানে দেখো পাঁচটি কার্বন রয়েছে তাহলে মূল নামটি হবে প্যান্ট যোগ আনল আনল কেন কারণ ও এইচ মূলক রয়েছে এটি হচ্ছে অ্যালকোহল এবার আমরা যদি একসাথে করে দিই তাহলে নামটা হয়ে যাবে প্যান্টানল তো আমরা দেখলাম ও এইচ মূলক থাকলে মূল নাম এবং সাফিক্স মিলে অর্থাৎ ওয়ার্ড রুট এবং সাফিক্স মিলে নামগুলো কেমন হয় এবার আমরা দেখি এল ডি হাইট থাকলে নামগুলো কেমন হয় তো এল ডি হাইটের কার্যকরী মূলক হচ্ছে সি এইচ ও আমি ও এইচ এর জায়গায় সি এইচ ও লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সি এইচ ও এখানে সি এইচ ও সি এইচ ও তো সি এইচ ও যদি থাকে তখন নামগুলো হবে আল নামের শেষে আনেল যোগ করে দিতে হবে আগের মতোই ইথ প্রোপ এগুলো তো মূল নাম এগুলো সবসময় ঠিক থাকে একই রকম এটা দেখো ইথ তারপরে আমাদেরকে যোগ করতে হবে আল তার মানে আমরা যদি একসাথে করে দিই নামটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ইথানেল ইথানেল সুতরাং এই নামটা এখন হয়ে যাচ্ছে ইথা নেল তাহলে এল ডি হাইডের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সি এইচ ও যদি কার্যকরী মূলক থাকে তাহলে যে মূল শব্দ ইথ বিউট প্যান্ট যে মূল শব্দগুলো আছে বা মূল নাম আছে তার নামের শেষে আমরা আনেল যোগ করে দেব তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ইথানেল আর এখানে দেখো মূল যে নামটা সেটা হচ্ছে প্রোপ তো এখানে তিনটি কার্বন আছে সেজন্য প্রোপ তো এটা যেহেতু এল ডি এল ডি হাইট সিএইচও আছে সুতরাং 
এটার নাম নামের শেষে আমরা আ নেল যোগ করব তো আনেল যদি যোগ করে দেই এবার একসাথে যদি আমরা লিখে ফেলি তাহলে নামটা হয়ে যাচ্ছে প্রোপানেল প্রোপানেল তো একই ভাবে এটা হয়ে যাবে বিউটানেল আর ওটা হয়ে যাবে পেন্টানেল হেক্সানেল হেফটানেল অক্টানেল এইভাবে করে নামগুলো হয়ে যাবে পেন্টা নেল তো আশা করছি এলডিহাইড যদি থাকে তোমরা এই যে অংশটুকু প্রিফিক্স ছাড়া পরের যে অংশটুকু ওয়ার্ড রুট এবং সাফিক্স মিলে যে নামকরণটা হয় সেগুলো করতে পারবে এবার আমরা দেখব কার্যকরী মূলক যদি কিটন থাকে অর্থাৎ সিও এটা যদি থাকে তাহলে নামগুলো কেমন হয় তো আগের মতোই এই যে মূল যে নামগুলো আছে মূল শব্দ সেটার সাথে আমাদেরকে আগে আমরা আনল আনেল সেগুলো যোগ করেছি এখানে আমাদেরকে আ নুন যোগ করতে হবে এই মূল শব্দের শেষে আনন যোগ করতে হবে দেখো এখানে দুটো কার্বন রয়েছে সুতরাং সেটি ইদ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিও কার্যকরীমূলক অর্থাৎ কিটুনের কার্যকরীমূলক আছে সুতরাং এটি একটি কিটুন যোগ তো কিটুনের ক্ষেত্রে আনন যোগ করতে হয় সুতরাং এটার শেষে আমাদেরকে আনন যোগ করতে হবে ইথ আনন তাহলে একসাথে যদি আমরা লিখে ফেলি তাহলে নামটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ইথানন নামটা ইথা নুন হয়ে যাচ্ছে আর এটার শেষে যদি আমরা আনন যোগ করে দেই তাহলে নামটা কিন্তু পরবর্তীতে হয়ে যাবে প্রোপানন প্রোপানন আর এটা হয়ে যাবে বিউটানন এটা হয়ে যাবে প্যান্টানন বন্ধুরা এখানে আমরা প্রত্যেকটি যোগের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি কার্যকরী মূলক কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের সি ডাবল ও এইচ সি ডাবল ও এইচ সি ডাবল ও এইচ সি ডাবল ও এইচ সুতরাং এই যোগগুলোর প্রত্যেকটির মূল নামের শেষে আমাদেরকে যোগ করে দিতে হবে আনৈক অ্যাসিড আনৈক অ্যাসিড এই শব্দটি আমাদেরকে যোগ করে দিতে হবে মূল নামের শেষে এখানে দেখো দুটো কার্বন রয়েছে সুতরাং আগের মতোই এটি ইথ এবং এটি প্রোপ এটি বিউট এটি প্যান্ট তারপরে আমাদেরকে আনৈক অ্যাসিড সেটি যোগ করে দিতে হবে আনৈক অ্যাসিড এবার দেখো আমরা যদি একসাথে করে ফেলি ইথানৈক অ্যাসিড তাহলে মূল নাম নামকরণটা হয়ে যাচ্ছে ইথা নৈক অ্যাসিড একইভাবে এটা হয়ে যাচ্ছে প্রোপানৈক অ্যাসিড এটা হয়ে যাচ্ছে বিউটানৈক অ্যাসিড এটা হয়ে যাচ্ছে প্যান্টানৈক অ্যাসিড আর পরে যদি ছয় কার্বন বিশিষ্ট থাকতো সেটা হয়ে যা যেত হ্যাকজানোয়িক অ্যাসিড হ্যাপটানোয়িক অ্যাসিড অক্টানোয়িক অ্যাসিড এভাবে করে নামকরণগুলো হতো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে মূল শব্দ এবং সাফিক্স ওয়ার্ড রুট এবং সাফিক্স মিলে যে নামকরণটা তৈরি হয় সেগুলো দেখলাম এবার আমরা প্রিফিক্স সহ যদি থাকে তখন নামকরণগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখবো